Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä oon hotelli Marski edessä ja mä elän kuten kokki. Ja päivästä tekee myös mielenkiintoisen sen, että mä pääsen seuraa filippiiniläisen Alfredin elämään. Päästään puhua siis englanti. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Varonan kanssa. Varona työllistää vuosittain noin 800 kansainvälistä osaajaa, joista horeka alalle 250 ja Filippiineiltä 200. Saadaan klediut päälle. Ja siis mä oon kyllä todella innoissani tästä päivästä, koska mä tykkään syödä hyvää ruokaa, mä tykkään kokata. Tota, en oo ehkä niin loistava vielä, mutta aina ravintolassa mä otan sen paikan, joka on lähimpänä sitä keittiöä, jos se on mahdollista jotta mä näen ne kokit tuunissa, koska se on mun mielestä tosi kiinnostava nähdä hyviä talentteja tekee sitä omaa juttua. So now we set up the airline. All right. So uh, I'll go get shopping boards. Tuolla on veitsien terotuskone, mutta sitä Alfred ei koskaan käytä, vaan sillä on omat kivet. Totta kai, ammattilainen. Talentti. Talentti, nyt nähdään miten se tehdään. The most important thing to have in the kitchen. Uh, I feel like you should have your own knives because it's a personal thing. Yeah. Like I take care of my knives, I sharpen my knives. I hate it when somebody borrows my knife. <laughs> But it's uh, something personal and um, I want to keep my own knives. Get all the blade in. All the blade Then same. In. All right. You want to try it? Make sure to put some water in the stone and the knife. In the stone first? Yeah. In the knife also? Yeah. Or should I put the knife here? Yeah, sure. All right, and all the all the uh, this way. Just the blade, this part, like like that. All right, so go. So this way. Yeah. Back also. You can do it, like you can do that also, like one stroke or go back. Yeah. Try to count how many times you go in one side. So Kaheksa. when you turn, you have a few minutes, and then this side. Yeah. It's like. Yeah. Max, cool. Nelly. That should be fine. All right, perfect. And then water. Yes. No, no. <laughs> I almost broke it. So we, we usually break down everything we have to do. So this is all the recipes that, uh, and the ones that are highlighted are the, the ones I need to do. So I'm gonna start doing most of them. How many nationalities do you have in this kitchen? Uh, including the front of the house, I don't know. Like there are a lot of. Right now, there's like seven of us Filipinos here. Then our head chef is uh, CDC is uh, Irish. Irish, all right. Yes, Carl. Sammy is Finnish. Arthur is Finnish. Like it's basically the Filipinos and Finnish. Yeah, yeah, yeah. Do you think that he is a lot fun? Like a good feeling. It's a good feeling to be here. Tai kiva sellainen työilmapiiri selkeästi. Ja... On muuten terävää veitsi. Siis oikeesti. Nyt kun mä täältä kävelen himaa, niin mähän menen kokkikaupan kautta. Tai ainakin mä luulen, että ehkä meillä on himas joku terote. Terotan ne veitset. Tää on ihan siis eri, eri homma. Se oli aika nopea. Mä olin tässä 10 minuuttia, sit se tuli tuon minuutiksi ja laittoi noin 50 tomaattia. Tämä on niin hidas. Eli aina sen jälkeen, kun on tehty yksi annos, niin saman tien mennään ja pestään se, koska silloin säästää aikaa. Ja ilmeisesti joissain ravintoloissa kiireessä tehdään kaikki safkat, ja sitten joku joutuu jäämään tiskaan, tai kaikki joutuu jäämään tiskaan sen jälkeen. Mutta tämä on tehokasta ajankäyttöä. And when, when does the like, orders come in? We usually open at five. All right, so there's a plen plenty of time. Yeah. That. yeah, all right. We start prep at three. Yeah. So we usually prep everything, then we wait. All right. Five. And this like this evening shift, does it start like three at yeah. three? And then how long does it take? It usually ends uh, at 11, 1130. Uh, but uh, when we close at 11, we usually uh, close the tiski, we clean everything, clean the counters, yeah. wrap everything. And then you are about 11. 11.30, yeah. yeah. We closed 10.30. Yeah, yeah. So like we have an hour to clean the kitchen. All right. All right. Alfred sanoi, että maanantai sinne misaa kaiken niin kuin heavy liftingin. Eli jos on jotain haastavampia tai on paljon duunia, mitä pitää niin kuin prepata valmiiksi annoksia varten, niin se tehdään maanantaisin. But are you still open on Mondays? Yes. All right. 
But no, I'm just okay. Monday. We're only closed on Sundays. Sundays. Yeah. All right. So Sunday is always like free day for it. Yeah. So the we'll go up to the cold kitchen. All right. Nyt päästää tonne kylmää keittiöön tekemään alkupaloja. So let, we're gonna try to make the three uh, pieces out of the nine we have. So we'll make the the tuna you made. Yep. And this is the other dish we have. It's uh, the how do you say it? Muiko. 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 Served with um, potatoes. Do you have muiko in Philippines? No. We have something like that, but it's different. Yeah. I like this fish. Eli tehdään kulme alkupala ja tuossa on nyt öljyä yhdellä niistä alkupaloista. If you would give some tips for some young people who would like to be chefs, what would you say? It's not an easy job. It's one of the toughest jobs out there, but just go go out there and work in as, as many kitchens as you can. That's how you learn. I always say you don't like you learn most of the things you need to learn when you were working, not at school. Mm, in the just, kitchen. Yeah, just just fail and get up again and just yeah. keep doing it. And in how many kitchens have you worked? A lot. I've been doing this for nine years. Like, uh, more than ten. All right. Yeah. yeah. And what makes it tough? You said that it's going to be a tough job. So what what are the? It's tough uh, in terms of the work you need to do, like the hours you need to put in. Yeah. When it gets busy, it's so busy. Yeah. Like you don't know your orders again. That's why you have the alarm clock. Yes. You don't get uh, busy talking with someone. Kynnyskransi. Pistetään vielä. It's all in the details. Right. Punaja päälle. And what is, is this some kind of fish? No, that's a cheese. That's cheese. That's blue cheese. No, ne kolme palaa on valmiina. Should we taste them? Hyvä, kun mä oon yrittänyt tehdä nyt finishing touches tässä niin kuin joku neljä eri kertaa. Sitten aina sieltä tulee joku uusi tulee. Tää lautanen tai tää nostetaan tähän ja aina joku ekstra. Nyt se taitaa olla siinä. All right. Tonni kala. Maistuu vähän eri lauta kuin se pur purkitonnikala, mitä on tottunut syömään. It's really good. What did you know about Finland before you came here? Basically that it's cold. And the, the reason I came here because they say it's, uh, your government is, is good, the way you take care of your people. Mm. And the uh, healthcare is good, the education yeah. is good. And I want to bring my family here sooner or later. So. Do you have a kid or kids? Yes, uh, my wife and my son is in uh, Dubai. All right. Are they moving to Finland or? Hopefully, yeah. All right, yeah. The fi fi Finn schooling system is really good. That's what I hear. Yeah. The cheese, it's really good. With the, really, really with good. the honey, yeah? With honey. Han the Hunai tuo sellaista makeutta ja sitten tuossa on tota rapeutta ja sitten tää tyrni, se niinku tasapainottaa sitä. This honey is from Sammy's farm. Oh, really? Yeah, yeah. All Lulu right. Lulu's honey. Yeah. You get the tear. So, and it's one of the, uh, the nice things here. It's everything's organic. They, you, you try to with the ingredients and all, yeah. try to um, use uh, Finnish ingredients, which yeah. makes so much difference in food. Eli pelkkiä tuoreita raaka-aineita. Ja sit vielä vika. Muikku. How should I eat this? Just like the one. Muikku ja tukka. Hyvä suola. Kesä eikä muikku. How do you like Finnish food? It's okay. It's uh, it's different from uh, what I'm used to, but uh, I like it. Yeah. What, what what would you say is typical Finnish food? Because I I, I think we fin fin Finns even don't know. Uh, I wouldn't say I know a lot about Finnish food because I've been here like a year now, and living in Helsinki, there's a lot of different food here, so it's you true. don't know which one is Finnish and which one is traditional. Yeah. Like especially now and everything is like a, a mix of everything. So they say I should travel to somewhere out. out That's true. Yeah. Experience Finland. Yeah. I will do the do it. Uh, so let's go cook the main course. Yeah.
On my rest days, I just, I just, I used to work out a lot, but on my rest days now, I just try to get in enough rest as much as I can. Yeah. So I can, because I'm as I'm getting older, I try to take care of my body and eat right. Eat right, yeah. That's a good tip. It's a good thing we can cook, so. Pääruoka on valmista. Nyt on lampu duunissa, se lämmittää ja näyttää kyllä herkulliselta. Let's taste it. When you taste the food, where do you start? start? I take a piece of everything. Like, make sure you get the sauce. Täydellinen pala. <laughs> the sauce is really good. It's really, 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 really good. Thank you. Amazing. Secret recipe. Yeah. <laughs> Mä en tiedä kuinka usein nämä oikeasti saa nautiskella näitä safkoja. Et yleensä on ehkä vähän kiireisempää. Ja niin kuin Alfred sanoi, niin sitä varmaan tottuu näihin ruokiin, kun niitä tekee niin paljon. Vaikuttaa siltä, että ulkomaalaiset työntekijät, varsinkin nämä filippiiniläiset, oikeasti haluu tänne Suomeen duuniin. Ja on tosi kiitollisia siitä, että pääsee tänne, koska kyllä tässä kun kuuli näitä juttuja, että jossain Dubaissa aikaisemmassa duunissa tekee helposti 10-12 tunnin päiviä ja jos irti sanoo sopimuksen, niin se maksaa sille työntekijälle, mitä Suomessa se ei todellakaan ole. Jotenkin tosi kiva kuulla tällaisia tarinoita. Prepping is done. What are you going to do next? It's basically uh, going with your day and uh, wait for the orders to come and make it. All right, and next time we'll see what you do outside of the kitchen. Sounds fun. Keittiössä olemisesta jäi kyllä paljon käteen, mutta seuraavaksi tapahtuu aika siisti juttu, nimittäin kysyin, mitä Alfred tekee vapaa-ajalla. Ja sen ykkösjuttu oli vaan kävellä ympäri Helsinkiä, se tykkää tosi paljon tästä mestasta. Toinen juttu, että ne harrastaa kavereiden kanssa airsoftia, ja tänään mä pääsen testaa tätä. Tämähän just on se haastava juttu, että kun tullaan ulkomaalta Suomea tekemään duunia, niin koko se elämä pitää muuttaa tänne myös mukana. Ja sen takia tosi tärkeää on luoda uusia ystävyyssuhteita ja päästä tähän niin kuin yhteisöön mukaan. Ja siinä myös Barona auttaa. Uh, right now we're gonna play Airsoft here in Airsoft Arena. Me, tähän ajan kunnon meininki. Tämä on kyllä hauskaa, mutta tuolla pitää kyllä miettiä, mitä tekee, koska kun se kuula osuu, niin sen kyllä tuntee. Ja muuhunhan osuu. Well, that was sweaty. How did you like it? That was fun. That was such a rush. Yeah. Hope you liked it. Yeah, it was definitely a good, really good workout. Yeah, it is, it is. It's uh, so quite tiring, but it's fun. It's, it's good fun. fun. It's fun. Hey, thank you so much for the day. It, it's been a pleasure and at, at least in the, like, in the kitchen, that was amazing to see what happens behind the scenes. It was fun. Thank you. Thank you. Olipahan hauska setti. Siis mä nautin todella paljon sekä keittiössä olemisesta että tästä pelaamisesta. Alfred on ihan huikea tyyppi, niin kuin kaikki sen frendit ja työkaverit, mitä mä tässä on nähnyt päivän aikana. Täälläkin oli kaksi sen frendiä katsomassa, että niillä on huikea yhteisö, yhteishenki. Kiitos, että katsoit videon. Kiitos Baronalle videon sponsoroimisesta. Ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!